பதினேழாம் தேதி மே மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல வெலேரியா ஜிஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்கலஜி டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட்டோட தலைமையில ஒரு குழு கிரீக்கோட ஐலாண்ட் கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய ஆன்டிக்கு தாரன்னு சொல்லப்படக்கூடிய நீர் பகுதியில புதஞ்சு போன புதை படிவங்களை பத்தி அவங்களோட குழு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டுகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில அவங்க இருக்கக்கூடிய நீர் பகுதியோட ஆழத்துல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையான ஒரு கப்பல் மூழ்கி இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது இந்த கப்பலை பத்தி ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் போதுதான் வந்து தெரியுது இது ரோமன் நாட்டை சேர்ந்ததுன்றது இந்த கப்பல்ல கிடைச்ச பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களோட குழு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இது ரோமன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு வியாபாரியோட கப்பல் ஏன்னா இந்த கப்பல்ல கிடைச்ச பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ரோமன் நாட்டோட ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வியாபாரம் செய்யறதுக்கு பயன்படுத்தின பொருட்களோட ரொம்ப ஒத்து போறதுனால இது ஒரு ரோமன் நாட்டு வியாபாரியோடது அப்படின்றத அவங்க கணிக்கிறாங்க இந்த கப்பல்ல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது பல்வேறு வகையான பொருட்களை அந்த கப்பலோட நீர் மட்டத்திலிருந்து எடுத்துட்டு நிலத்துக்கு கொண்டு வரப்படுது இப்படி கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்கள் எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சிற்ப சிலைகளா இருந்துச்சு அதெல்லாம் ரோமன் நாட்டோட ஒரு பொக்கிசம் கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு கலை ஞானத்தோட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிற்பங்களா அதெல்லாம் இருந்துச்சு இது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு வகையான நவநாகரிகமான அணிகலங்கள் அவங்க பயன்படுத்துறதுக்காக வச்சிருந்த கோப்பைகள் தட்டுகள் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த ஆயுதங்கள் அவங்களோட நாணயங்கள் இன்னும் எவ்வளவு பொருட்களை கொண்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா இந்த வெலாரியஸ் குழு அந்த கப்பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு பொருட்களை கரைக்கு கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்படி கொண்டு வந்துகிட்டு அந்த குழுவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு பொருள் அந்த கப்பல்ல இருந்து கிடைக்குது அப்படி அவங்க கொண்டு வந்த பொருட்களை பத்தி உலக மக்களுக்கு வந்து தெரிய வந்த போது பண்டைய மக்களை பத்தின அவங்க நினைச்சுட்டு இருந்த அபிப்பிராயங்கள் மொத்தமா தலைகீழ மாறுது அப்படி அவங்க என்ன பொருளை தான் வந்து கரைக்கு கொண்டு வந்தாங்க உலக மக்களை இந்த மாதிரி அவங்களோட பண்டைய மக்களை பத்தி நினைச்சிருந்த அபிப்பிராயங்கள் தலைகீழ புரட்டி போடுறதுக்கான காரணம் என்ன இந்த ஒரு கேள்வியோட நம்ம இந்த வீடியோ தொடரலாம் வெலேரியா ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்கலஜி டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட்டோட தலைமையில போன அந்த குழு அந்த புதஞ்சு போன ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையான கப்பல்ல இருந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு மரப்பெட்டிய அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளக்க ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளை எடுத்து பார்த்தப்ப அந்த குழுவினருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது வந்து சேதமடைஞ்சிருந்துச்சு ஆனா அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா மற்ற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து சாதாரணமான பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் பொட்டியில இவ்வளவு அழகா பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இதனால இந்த பொருள் மட்டும் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துல அதை கரைக்கு கொண்டு வராங்க கரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியுது இந்த பொருள்ல வந்து பல வகையான மெக்கானிசம் வந்து ஒன்னா இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுவும் இரும்பால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவங்களுக்கு நல்லா வந்து தெரிய வருது ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து இதை முழுமையா ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கான டெக்னாலஜி அந்த காலகட்டத்துல இல்லைன்றனால அதை மியூசியத்துக்கு கொடுத்துடுறாங்க மியூசியத்துல இந்த ஒரு பொருளை வச்சு பல வகையான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு இது எதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க இதுக்கான முயற்சிகளும் பல்வேறு வகையான ஆராய்ச்சியாளர்களையும் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் வச்சும் செய்யறாங்க ஆனா இரண்டாம் உலக போர் வரைக்கும் இது எதனால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக இதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதோட உண்மையான பேரு தான் என்னன்றது ஆர்கலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சரி ஆராய்ச்சியாளர்களாலையும் சரி சரியான ஒரு பதில அவங்களால சொல்லவே முடியல இதனால தற்காலிகமான ஒரு பேரா அந்த பொருள் எங்க இருந்து எடுத்தாங்களோ அதோட பேரையும் இது முழுக்க முழுக்க இயந்திரவியலான ஒரு பொருள்ன்றனால ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசம் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் காலங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கழியுது அதுக்கேத்த மாதிரியே நம்மளோட தொழில்நுட்பங்களும் வளர்ச்சி அடையுது தொழில்நுட்பங்கள் ரொம்ப பெரிய ஒரு அளவுல வளர்ந்ததுனால திரும்பவும் இந்த பொருளை வந்து ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்துறாங்க முதல் கட்டமா இது வந்து கிரேக்கோட ஒரு பழமையான ஒரு ஆராய்ச்சியாளரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம் அப்படின்றத தெரிய வருது ரெண்டாவது விஷயம் இது உருவாக்கப்பட்ட காலகட்டம் சொல்லி அவங்க கணிச்ச வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மேல எந்த ஒரு தகவலும் அவங்களால வந்து சொல்ல முடியல இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு வந்து கிரீக்கோட நேஷனல் மியூசியத்திலே வந்து இந்த பொருள் அப்படியே வைக்கப்படுது ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கிரேக்கோட மக்கள் பல பேருக்கு வந்து இந்த பொருள் மேல ஒரு சில அபிப்பிராயங்கள் வந்து ஏற்படுது அந்த அபிப்பிராயங்கள் சில சமயங்களை வந்து அமானுஷ்யமா இருந்தாலும் ஒரு சில சமயங்கள்ல வினோதமாகவும் இருக்கின்றதா உண்மை கிரேக்கோட அரசாங்கம் வந்து இப்படிப்பட்ட அவதூறான நம்பிக்கைகளை மக்கள் மேற்கொள்ள கூடாது இந்த பொருள் மேல அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பொருளை பத்தின ஆராய்ச்சியை சீக்கிரமாவே முடிச்சாகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி
அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க கிட்டக்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்ரே தேவைப்பட்டுச்சு அந்த சமயத்துல இங்கிலாந்துல ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்ரே மிஷின் தான் வந்து இந்த மாதிரியான பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு உலகத்துல ஒன்னே ஒன்னா இருந்துச்சு ஆனா அது வரைக்கும் இந்த ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசத்தை எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்ல இதனால வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து அந்த எக்ஸ்ரே மிஷினை இங்க கிரீக்கோட நேஷனல் மியூசியத்துக்கு கொண்டு வர வைக்கிறாங்க இதுக்கு அப்புறம் ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசத்தை அந்த எக்ஸ்ரேல ஸ்கேன் பண்றாங்க ஆனா அதுல அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் நினைச்சா கூட கையாலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வந்து உருவாக்க முடியாதுன்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமான மெக்கானிசத்தை இந்த ஒரு இயந்திரத்துக்குள்ள வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க கேள்வி என்னதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு இயந்திரத்தை எப்படி அவங்களால வந்து உருவாக்க முடிஞ்சிருக்கும் ஒருவேளை அவங்க நம்மளை விட ரொம்பவே தொழில்நுட்பத்துல வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு நிலைமையில இருந்தாங்களா இந்த ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் என்னன்னா இந்த இயந்திரத்துக்குள்ள வந்து நாற்பத்தி வகையான கியர்ஸ் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு தொழில்நுட்பத்தால இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது பொருத்தப்பட்ட அந்த ஒரு நிலைமையில இருந்து பார்க்கும் போது ரொம்பவே அருமையான ஒரு கணிதவியல் கோட்பாடை பயன்படுத்தி இந்த இயந்திரத்தோட பாகங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தெரிய வருது ஆராய்ச்சிகள் தொடர தொடர இன்னும் பல வகையான வித்தியாசமான உண்மைகள் வெளியே வருது இது ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர்ன்றதும் தெரிய வருது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் மாதிரியான ஒரு நிலைமையில இயங்கக்கூடியது கிடையாது ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசம் உருவாக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் என்னன்னா இது வந்து மூன் காலன்றா அந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கு இது மட்டும் இல்லாம சூரிய கிரகணம் எப்ப வரும்ன்றதும் அந்த சூரிய கிரகணம் எந்த மாதிரியான நேரத்துல இருக்குன்றதும் அது எவ்வளவு நேரம் வந்து தொடரும்ன்றது வரைக்கும் வந்து அவ்வளவு ஒரு துல்லியமா இது வந்து கணிச்சு சொல்லுமா ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்த குழுவினர்ல ஒருத்தர் தான் மைக்கேல் ராய் இவர் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு மெக்கானிசம் எக்ஸ்ரே ஸ்கேனை வச்சு அவர் ஒரு டூப்ளிகேட்டை அதே மாதிரி உருவாக்குறாரு மைக்கேல் ராயை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்துச்சு இந்த ஒரு ஆன்டிக்கு தாரே மெக்கானிசத்தை உருவாக்குன நபர் வந்து வானவியல் ஆராய்ச்சியில ரொம்ப பெரிய ஒரு வல்லுநரா இருந்திருக்கணும் அதே சமயம் வந்து அவரோட காலகட்டத்தில் இருந்த மக்களோட அறிவை விட இவருக்கு அதிகப்படியான ஒரு அறிவு கூர்மை இருந்திருக்கணும் இதனாலதான் வானவியல் ஆராய்ச்சியை பயன்படுத்தி இயந்திரவியல் மூலமா அதோட காலகட்டங்களை அவ்வளவு அழகா கணிச்சிருக்காரு அப்படின்றத அவர் நினைக்கிறாரு மைக்கேல் ராயால உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு டூப்ளிகேட் இயந்திரத்தை வச்சு ஒரு சில ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுது அதுல அவங்களுக்கு கிடைச்ச விளைவுகள் என்னதுன்னா இந்த ஒரு இயந்திரத்துல வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முற்கள் எல்லாமே வந்து சூரிய குடும்பத்தை வந்து குறிக்கிற மாதிரியே இருக்குது இதுல இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பூமியை சுத்தி தான் வந்து நிலவு இருக்குது ஆனா இந்த பூமியை சுத்தி பக்கத்துல வந்து நிலவு வரும்போது ரொம்ப வேகமா வந்து அன்னைக்கான சமயத்துல வந்து நகரும் அதுவே பூமியை தள்ளி இருக்கும் போது ரொம்பவே மெதுவா போற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை விதிக்கும் அதை எல்லாத்தையும் சரியா கணிச்சு இந்த முற்கள் காலத்தோட கணக்குலையும் நிலவு பூமிக்கு கிட்ட இருக்கும் போது எவ்வளவு வேகமா இருக்குன்றதையும் நிலவு ரொம்ப தூரமா இருக்கும் போது எவ்வளவு மெதுவா இருக்குன்றதையும் அவ்வளவு ஒரு அழகா துல்லியமா வந்து இந்த ஒரு இயந்திரம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா இது எல்லாத்தையும் வந்து சாத்தியப்படுத்துறது அந்த இயந்திரத்துக்குள்ள வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கியரோட பாகங்களோட அமைப்பு பகுதிகள் தான் இது மட்டும் இல்லாம நாளையும் நேரத்தையும் அவ்வளவு அழகா இது துல்லியமா கணிச்சும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு நம்ம இதுல வந்து ஒரு விஷயத்த நல்லா வந்து கவனிக்கணும் அதாவது நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய கெடிகாரங்கள் பதினாலாம் நூற்றாண்டுல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு இயந்திரம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப வந்து வித்தியாசமாவும் இருக்குது இந்த ஒரு தகவல் வந்து மக்களுக்கு தெரிய வந்தப்ப இந்த ஆன்டிக்கு தாரை வந்து அந்த காலகட்டத்துல ஒரு ஏலியனால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு வதந்தி கிரீக்கோட மக்கள்கிட்டையும் சரி உலக மக்கள்கிட்டையும் சரி பரவ ஆரம்பிக்குது ஆனா இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே இந்த ஒரு இயந்திரத்தை வந்து யாரால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்மளோட ஆராய்ச்சியாளர்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே சமயம் அந்த காலகட்டத்துல இந்த அளவுக்கான ஒரு அறிவு கூர்மை எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்றதுக்கான பதிலும் எப்பவுமே நமக்கு வந்து தெரிய வராது அப்படி மட்டும் நமக்கு வந்து தெரிய வந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்தோட ரகசியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து கணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் எது எப்படியோ கடலுக்கடியில இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த ஒரு இயந்திரம் எதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்துச்சுன்றதுக்கான தகவல் இப்போதைய நிலைமையில நம்மளோட உலகத்துல தெரிய வந்துருச்சு ஆனா தெரிய வந்ததுனால தான் இதுல இருக்கக்கூடிய மர்மங்கள் இன்னமும் அதிகமாச்சுன்றதும் உண்மை இன்னைக்கும் உலக மக்களோட தரப்புல இருந்து பார்க்கும் இந்த ஒரு இயந்திரத்தை வந்து வடிவமைச்சது வேற்றுக்கிரக வாசிகள் சொல்லி தான்